今天来做奶酪司康，趁热吃会有流心馅，冷藏后又有冰淇淋的口感。做法比较简单，只要你愿意动手就能搞定它。第一步，先做奶酪馅，因为它需要先冷冻再包进去。先把室温下软化好的奶油、奶酪和白糖一起搅拌均匀。这一步你也可以用打蛋器来操作，搅拌到这种细腻的状态就可以了。拌匀的奶酪馅装入裱花袋，挤成每个二十克的奶酪球，然后放入冰箱冷冻三十分钟，这样包的时候更容易操作。奶酪馅冷冻的时间，我们来做四康的表皮吧。这里有个简单的操作方法，把配方中所有的粉类食材和黄油一起放入绞肉机中搅拌。食材的比例以及完整的配方图，我会放在视频的最后。拌好的粉是我们想要的蓬松的大颗粒。如果底部预留未拌匀的面粉，用搅拌棒把它们拌一下。接下来加入蛋黄、酸奶、蔓越莓碎、少许的柠檬屑。酸奶能给司康带来酸甜的口感，而柠檬的香会让你唇齿留香。它俩是这款甜品的灵魂所在。不建议替换。将所有的食材拌匀，不要过度搓揉，避免面团起劲。成团后放入冰箱冷藏二十分钟凝固。凝固好的面团分割成三十克的小份，先搓圆，再从中间压下去，捏成一个中间后。边缘薄的小碗状，放入奶酪馅，然后将面团轻轻的往上推。包的时候，如果粘手，可以在手上蘸一些面粉。全部都包好之后，再冷冻二十分钟左右，冷冻至表皮变硬。这样烘烤时就不会因为黄油融化而导致表皮塌陷。先把烤箱预热至上下火一百九十度。再放入中下层烘烤十八分钟左右，成品的形状可能不是很整齐，只要没有塌陷、爆浆，就算是完美。刚出炉的时候，表皮酥软，里面的馅料会有流动性。放凉后冷藏一晚，奶酪馅就会变成冰淇淋的口感，而表皮依旧香酥可口。这是一款适合夏季的奶酪司康。也是一款适合送朋友的小点心，动手做起来吧！我是小敏，喜欢我的视频，帮我点赞、关注和转发，下期我们再见。